ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそ鈍行列車とバスだけの北海道旅第4話は旭川から日帰りフランラベンダー満開のファームと見た映画「ポッポ屋のロケ地」南富良野町へもぶらり遠征さあ今回はどんなノマド旅になったのかそれでは全貌をご覧ください、えー、おはようございます7月18日日曜日、旭川からお届けしております。朝9時40分の旭川駅ですね。いや、稚内と比べると気温もちょっと高いし、風もそんなに強くはないので、だいぶ暑く感じますね。こちらがですね、本日、富良野まで乗車予定の、富良野美瑛のろっこ電車です。ノロッコはおそらくノロ、ノロノロとトロッコを掛け合わせた用語だと思います。ディーゼル機関車とこちらの客車ですね。すごい、なんかレトロな感じです。客車の後ろはこんな感じです。でこちら指定席が1両と、あと奥に自由席が2両あるんですね。え僕は今回自由席に乗ります。まあ、自由席2両しかないんで、正直乗れるかどうか分かんなかったんですけど、なんか意外と空いてるみたいですね。よかった。ノロッコ号の車内には、花の見頃が分かるカレンダーも用意されております。発車してすぐ乗車記念カードをもらいました車内には石炭のストーブのようなものもありました冬に使うんでしょうかね車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車あちらの奥にファームと見た見えますね。本当簡易的に作られた駅なんですね。今11時14分なんですが、次のノロッコ3号フラノ駅が13時45分なので、2時間半ぐらい時間があります。その間にラベンダー畑、ファームと見た、行ってみたいと思います。ラベンダー畑駅の様子。今日の富良野町の最高気温31度だそうです。暑いですね、夏の北海道。一級河川、石狩川水系、富良野川と、あちら奥がファーム、富田です。やはり車で来られる方、たくさんいらっしゃいますね。こちらずっと渋滞してます。ちなみに今日は日曜日なので、めちゃくちゃ混んでると思います。こちら、ファーム富田の入り口ですね。満車のようです。すごい混んでるな。入り口入ってすぐにラベンダーが咲いております。建物の中は売店が1階と2階に資料館があります。こちらイスラム教徒向けの礼拝室ですかね。こういったものまで用意されてるんですね。フ
パーム富田にはさまざまな種類のラベンダーが植えられているようですいやすごいですねラベンダー見頃です見てくださいこれ一面紫のラベンダー男一人で来るとこじゃあんまりない感じもしますが YouTube ならしょうがないこちらはラベンダー以外の花ですダリアとかいろいろ植えられてますどうろを挟んで他にも一面のラベンダーがありますこちらラベンダーオイルを抽出している場所のようですねラベンダー畑ずっと奥にも続いてるみたいです丘を上がっていきます華やかなラベンダーの香りが風に乗せられてきます風が心地よい奥の駐車場もこれだけたくさんの車が止まっておりますファームと見た名物ラベンダーソフト購入しましたパシンカもあるようなのでちょっと入ってみたいと思います<笑>ラベンダーパークの冬の景色はこんな感じみたいです温室グリーンハウスもあるんですねと言いつつ外の気温も31度で実質温室なのでそんなに変わらないというか温室感は全くないですファーム富田からグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますファーム富田のすぐ横にはメロン専門店富田メロンハウスがありますラベンダーソフト以外の食事やドリンクはこちらで飲むのが良さそうですね富田メロンハウスです地球も飛んでおりますメロンハウスの中はメロンのグルメが楽しめるほかメロンの郵送にも対応しています北海道産ザンギですね。あと、コーンコロッケと生ビール ファームと見た満喫してご飯も無事に食べることできました、えー、これからラベンダー畑駅に戻りたいと思いますえちなみに僕はこれからですねえフラーの市の方へ行ってそこから南フラの町へ向かいます、まあ、せっかくここまで来たしまあ旅行の YouTube らしくちょっとマイナーなスポットにも足を踏み入れたいと思うので今回南フラの町ですね列車で向かうことにしましたファームと見た近くにはラベンダーが植えられているちょっとした川沿いの公園もありますいやお昼過ぎになってめちゃくちゃ暑くなってきたっす結構もう歩くのがしんどいぐらいの暑さですね汗もびしょびしょですねラベンダー畑駅に戻ってきましたちなみにあちらのビニールシートのハウスはメロンを育ててるそうですこちらに待合室があるのでこちらで待ちますえー、フラノビエのロッコ3号ですね13時45分ラベンダー畑駅発ですこちらに乗ってフラノまで向かいますお
富良野駅到着しました富良野駅前の街並みですこちらが富良野駅の駅舎ですこちらがこれから乗車する東シカゴ駅の普通列車ですね現在東シカゴ駅から先が普通区間となっててそこから先は代行バスによる輸送となっているみたいですのから東シカゴへまではおよそ45分の所要時間です。東シカゴ駅到着しましたここから先がどうやら普通区間のようですね線路にまで草木が生い茂っているようですこちらの東シカゴ駅からは新徳駅まで代行バスが出ているのでそちらに乗って途中のユクトラという駅まで向かいますこちらが東シカゴ駅の駅舎になります。東シカゴ駅前の道路です。熊出没注意の看板があります。結構山深い場所です。乗ってきた列車はそのまま立川行きに折り返しするみたいですね。こちらが東川越から新徳までを結ぶ根室本線の代行バスですねバスはめちゃくちゃ綺麗で冷房もガンガンなので正直鉄道よりも快適ですバスで東シカゴ駅からイクトラ駅来ましたイクトラ駅前にはポッポ屋の映画のロケで使われたディーゼルカーと食堂のセットがありますねこちらにもロケセットありますね平谷用店と書いてあります
。こちらの赤い建物はロケセットではなさそうですが、こちらの奥にはもう一つロケセットがあります。保存されている列車はですね、半分カットされている状態のようですが、中に入れるみたいです。えー、ちょっと入ってみます。おお、こんな感じですね。ポッパ屋の出演者のサインが書いてあります。取り鉄は歓迎ですが、取り鉄は禁止です。まあ当たり前ですね。えポッパ屋の映画は亡くなられた高倉健さんや志村健さん。またそして大竹しのぶさんや広瀬涼子さんといった有名なキャストが出演されてたみたいです僕はポッポ屋は小説では読んでるんですが映画ではまだ見てないので帰ったらちょっと見てみたいと思いますえこちらがイクトラ駅の駅舎木造ですね映画では幌前駅として登場するのでそちらの駅名板が付けられていますえこちらがイクトラ駅のホームです。ようこそ、ホロマイ駅へ、かっこ、イクトラ駅と書かれてます。南富良野町の観光資源といえば、こちらの駅と、あとは、えー、あちら側にある金山湖ではないのでしょうか。イクトラ駅の駅舎の中は、ポッポ屋にまつわる展示が多数設けられております。これは志村けんさんかなこちらがおそらく高倉けんさんと広末涼子さんですねこちらの衣装は実際の撮影で高倉けんさんが身につけていたものだそうです映画のロケーションマップだそうです。先ほどいた東シカゴ駅なんですが、志村けんさんが働く炭鉱の一部として撮影されたそうです。ストラ駅のすぐそばには南フラの情報プラザがありましたこちら商工会もあるようですね南フラの町は人口が2360人だそうです小さな町ですね、えー、こちらが南フラの町の役場です、えー、この道路が南フラの町のメインの大通りというか、えー、フラノに至る道路です南富良野町から富良野まではなんと41キロもあるんですねでかいな北海道南富良野町のセイコーマードは大通り沿いにあります南富良野町イクトラの駐在所は富良野警察署の管轄北の大地名物冬にどこまでが道路かを示す道路標識イクトラ駅から15分ほど歩いてきて南フラの物産センターに来ました。こちら道の駅にもなってるみたいですね。道の駅南フラのです。中はお土産物や食事の購入ができます。それほど大きな道の駅ではないです。こちらは幻の魚、伊藤ですね。優雅に泳いでおります。えー、道の駅ではハスカップのソフトクリームとクマスサ茶を購入。
串野駅南富良野を後にして生虎駅に戻りますこれぞ北海道って感じの長い長い一本道南富良野町のガソリン価格はレギュラーで154円ですこちら南富良野町の成長ですかね A コープ南富良野店です幌前駅ではなく生虎駅戻ってきました東シカゴ駅の大行バス、無事に到着しました。たった今入線してきました。こちらの列車で、富良野に向かいます。1両の列車ですね。乗客は、僕合わせて2名。フラノへと戻ってきました。ここで旭川駅行きに乗り換えなんですが、待ち時間が1時間弱あります。なのでちょっとフラノの街見れるかな。ちょっと散策でもしようかなと思います。フラノ駅構内。この時間は窓口はすでに閉まっておりました。フラノから旭川までは通常1290円。フラノ駅前の通りです。北海道銀行の建物。車や人の通りはまばらですね。道端に普通にラベンダーが植えられているのがフラノ。駅前に全然コンビニはないんですけど、スーパーは一応近くにありました。夕方なのにまだ気温が 29.7 度もあります。北海へそ踊り。なんだろうこれ。本日のラストの列車ですね。こちらの列車で旭川へと戻ります。ふうこちらの車両は冷房ガンガンです。最高夜8時半ですね、旭川駅に戻ってきました。セイコーマートへ買い出しに行ってきました。冷やしさっぱり梅おろしうどん。野菜。あとこちら夏の爽快札幌クラシックの生。数量限定だったので買っちゃいました。思わず。南富良野町からグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう